now good afternoon okay now power resources in geography previous chapter you know can you uh, tell me what is a power resources or what do you mean by power resources then now we will start next chapter yes beta what is power resources yes that yes now tell me hurry up okay so now power resources what is a power resources and what are the importance in our daily life yes so now this power resources play important role in our daily lives for example now we can need this power resources for many purpose like transport industries education okay yes now this power resources is divided into two parts name them conventional resources and non conventional uh, sources okay so now here uh, what is a conventional uh, resources give some examples i mean that uh, name them yes ikta very good beta now uh, conventional uh resources like firewood fossil fuels and other examples yes firewood correct beta bilina very good coal petroleum yes correct and yes anushri now it is right very good beta now correct okay now you can give some some examples of uh, non conventional resources what are the non conventional resources name them yes non conventional resources natural gas biogas solar energy okay wind mill okay yes very good beta thank you so now you welcome back again in history chapter number 5 topic when people rebel 1857 and after okay so now here much very clear when people rebel 1857 and after 1857 okay now famous for which purpose ek gana bhi tha woh to jhansi wali rani thi do you remember ha kisi se suna hoga dadi se nana nani se ha okay so now in 
okay so now you can see here first page number 50 yes that is my first point policy policy and the people yes i mean that now types of the people like rulers kings peasants soldiers merchants okay next now you can underline also beta different types of people like kings queens peasants landlords soldiers they are affected in different ways okay come to the next that is nabab lost their power nabab lost their power how ki yahan ke jo rulers the nabab the big uh, merchants land owners and others officers how they lost their powers okay so now uh, since in the mid 18th century kab ki baat kar rahe hain hum mid 18th century ki baat kar rahe hain nawabs and rajas had seen their powers lost so now what is what is the purpose so now you can write first point they had gradually lost their authority and honor second these uh, many residents had been shifted into the courts third the freedom of rulers are reduced unke jo raja ke jo freedoms the mahalon mein rehna acha yahan wahan ghumna phirna usme thodi si reduce kiya unke powers ko thoda kam kar diya okay come to the next point revenue collection revenue collections were taken stage by stage pehle unko kuch collection revenue dene nahi padte the revenue it means now you you know uh, that is uh, land revenue okay to so, ye bhi unko matlab aap continuation mein dene the so wo bhi stage by stage unko kam kar diya yes so now next paragraph many ruling party families tried to navigate uska matlab kya ho gaya samjhauta karna now you can write also in hindi word yes samjhauta with the company to protect their interest so now uh, you can see here some examples jaise rani lakshmi bai ओके रानी लक्ष्मी बाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडोप्टेड सन उसके अपने बेटे नहीं थे अडोप्शन उन्हें अडोप्ट किया था तो ना हर अडोप्ट सन उसको वो वहां की राजगद्दी देना चाहती After the death of her husband, उनके हस्बैंड के मरने के बाद नाना साहेब द अडोप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू अंडरलाइन भी करते जाओ बेटा ओके नाना साहेब कैन यू टेल मी हु नाना साहेब ये नाना साहेब कौन थे यस 
yes the adopted son of peswa bajira kon tha beta now the adopted son of the peswa bajira to second yes next avad was one of the last territory to extend in 1801 now do you have any doubt you can ask me okay now you can see here next second paragraph avad was one of the last territories to be annexed kab kab hua tha ye 1801 okay now that is 1801 1801 1801 as subsidiary allowance was imposed on avad and in 1856 it was taken over the governor general dalhousie governor general dalhousie declared that the territory was the being British ruler was needed to ensure proper administration. Okay, so now the company even began to play how to bring the Mughal dynasties to an end. पता चला होगा कि ये जो मुगल था उनको वो उनका मतलब ending कैसे ओके कैसे वो खत्म हुआ द नेम ऑफ द लास्ट मुगल रूलर कौन था ये हाँ एनी वन बहादुर शाह जाफर yes beta okay very good answer elsa bahadur sa jafar okay so now in 1849 governor dalhousie announced that after the death of bahadur sa jafar the family of the किंग मतलब ये हुआ कि ये जो रूलर था बहादुर शाह जाफर आफ्टर हिस्स डेथ उसके मरने के बाद उनकी जो फैमिली मेंबर्स थे उनको रेड फोर्ट में नहीं रहना था उनको रेड फोर्ट से बाहर दिल्ली सिटी में कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया ओके now you can underline yes the family of the king would be shifted out of the red fort and given another place in delhi for their settlements then what in 1856 in 1856 what happened kya hua tha in 1856 can you tell me in 1856 governor general came in okay underline the point beta governor general came in decided that bahadur shah jafar would be the last mughal king
last mughal king and after his death now after his death they are recognized as a kings they are he called a princess मतलब मुगल राजा के डेथ होने के बाद जो भी नए राजा बनेंगे दे आर रेफर्स टू रूलर और प्रिंसेस ओके नेक्स्ट पीजेंट्स एंड सिपॉइस सिपॉइस आई मीन सिपाह सोल्जर्स ओके so now here in the countryside what do you mean by here countryside underline the word it means some peoples they are lived uh, outside the city or now you can say in simple word they are lived in the villages yes okay so now uh, countryside peasants and zamindars and the high taxes collected revenue collections many fail to uh, pay back taxes they are also secreted in the outside और उनकी जो जमीन थी जो जनरेशन टू जनरेशन पहले से चलती आ रही थी उस पे किसका अधिपतिया हो गया लैंड लॉर्ड्स मनी लैंडर्स जिन्होंने उनको पैसे उधार में दिया था ओके तो वो समय पे नहीं दे पाने की वजह से उनकी जमीनें उनके नाम से हो गई लाइक अनदर नेम इज लाइक बंधुआ मजदूर है ना जस्ट फॉर एग्जांपल नाउ स्लेव्स की अपनी खुद की जमीन पे लेकिन वो पैसे नहीं देने की वजह से वो अपनी जमीन पे वो राजा महाराजा ऑफिसर्स के लिए काम करते थे ओके कम टू द नेक्स्ट द इंडियन सिपाही इन द कंपनी the indian sipahis in the employees of the company also had regions for dishonor they were unhappy why they were unhappy underline beta they were unhappy because of their pay allowances and working conditions unko samay zyada salary bhi nahi milti thi aur unka working conditions bahut hi kharab tha yes that's why they were not happy yes very good depends to about their uh, salaries pay it means not about their salaries okay yes many people in the country believe that if they cross the sea ye company commanding officers they pass law unki law kya thi ki koi bhi soldiers ya koi bhi yahan se matlab sea road se cross karke jayenge to unka jo religion hai wo bhrasht ho jayega matlab they were converted in other religions उनको अपना रिलीजन को चेंज करना पड़ेगा रिलीजन प्रैक्टिस यस इन 1824 द सिपाही वर टोल्ड टू गो टू ब्रह्मा बाय द वेस्ट बंगाल एंड फॉलो द 
and uh, refused to follow the commanding officers i mean company commanding officers orders okay unhone usko refuse kar diya to unhone bahuton ko jail bhej diya aur unko bahut buri tarah se punish bhi kiya sipahi is also rejected to what uh, what was happening in the country side so many of them were peasants and had families living in the villages aur unhone bahut jaldi aao dekha na tao dekha so the anger of the peasants quickly spread among the sipahis okay next response to reforms response to reforms yes beta now here the british believe that the indian society had to be reformed उसके लिए उन्होंने एक लॉ पास किया यू नो दिस वर्ड सती है ना सती व्हाट डू यू मीन बाय नाउ हियर सती इसको बोलते हैं सती यू नो यस Elsa, now you try to tell me what do you mean by sati? Okay, so now here it is sati. Sati means now. Isme jo uska aadmi hai, मतलब उसकी death के साथ में उसके फुनल में उसको उनके साथ में जलाना लेडीज को भी साथ में उनके घर वाले या दूसरे लोग मिलकर उनको बुरी कर जलाते थे दैट इज सती सो नाउ दिस प्रैक्टिस स्टॉप्स और नाउ यू कैन से बैंडेड बाय द लॉ and encourage the remarriage widows remarried pehle aise hota tha sati yani ki ye jo lady hoti thi usko apne husband ke death ke baad mein unko jalane ke sath sath aurat ko bhi jala diya jata tha lekin now this practice was banned by the law and uh, encourage re widows remarried then english language education was actively promoted after in 1830 the company allowed christian missionaries to function freely in its domains yani ki us samay zyada se zyada logon ko हिंदू धर्म से क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्टेड करते थे वो और थोड़ा उनको मतलब ऐसे क्लाइंट्स वगैरह भी फ्री में देते थे एंड एजुकेशन ऑल्सो तो बहुत सारे लोग अपने रिलीजियस स्कूल से चेंज करते थे आर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी और जो उनको रिफ्यूज करते थे तो उन्हें समय पनिश भी किया जाता था ओके सो मेनी इंडियंस बिगेन टू फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉय देयर रिलीजियस प्रैक्टिस तो काफी समय ऐसे मतलब रिबेल हुआ और दे आर प्रोटेक्ट देयर सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल way of the light okay
so now here uh, there were uh, of course other indians who wanted to change social practice you will read about chapter number 7 Through the eyes of the people. Now examples are here. Some stories also there. Now you come to the page number fifty-five. How soldiers become a power tool. Yes. Yes, Prada. so now through the struggle struggle between rulers and soldiers rulers and soldiers uh aisa not gurid gurid yani ki gadna gurid ka matlab to hota hai dafnana ya gadna lekin isme to After death of kings or officers, तो उनके साथ उनकी wife को जलाना बेटा That is called sati. Okay. हाँ ये सनुश्री now it is correct. Sati means fire of widows. Yes. Through struggle between the rulers and the ruled are not unusual. Uh, Sometimes such struggles become quite quite spread as the popular, so that the power of the states break down. a very large number of people began to believe that have a common enemy rise up against an enemy at the same time kabhi kabhi choti choti si cheeze itna bada roop dharan kar leti hai ki usme bahut sare log ikattha ho jate hain aur us cheez ko oppose karte hain जैसे ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने के लिए ऑल इंडियंस दे आर बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिस डिफरेंट कास्ट डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिस दे वर्क टूगेदर Okay, then now they oppose them. Yes. So now such a situation developed in the northern parts of the India in eighteen fifty seven, where in plain areas. Okay. after a 100 years of ruling and administrations the english in east india company face bahut bada mess rebellion ka matlab hota hai bahut bada rebellion that started in may 1857 underline bhi karte jana 1857 and treated the companies very presence in india aur ye sipahi log meerutpur 
narrated gay a large number of people from in the different sections of society rose up a report their rebellion and regarded it as biggest arm resistance to colonialism in the 19th century yes okay beta मतलब काफी बड़ा वहां पे उन्होंने सब ब्रिटिश के अगेंस्ट में सभी लोग इवन इंक्लूडिंग ट्राइबल पीपल सोशो सब मिलकर उनको उन्होंने अपोज करने के लिए बहुत सारे लोग अपने आप सेना में भर्ती हो गए सोल्जर्स फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली नाउ यू कैन सी नेक्स्ट That is from Mera to Delhi. Now you can underline on twenty nine March eighteen fifty seven. क्या हुआ था? What happened? ये तो सबको याद होना चाहिए. On twenty nine March eighteen fifty seven, a young soldier. Can you uh, name name them? मंगल पांडे यस अंडरलाइन द दिस लाइन ना ऑन 29 मार्च 1857 आ यंग सोल्जर मंगल पांडे वाज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन बैरक Yes, Anushree, very good answer, beta. Anushree ne sahi answer likha. Uh, on 29 March 1857, Mangal Pandey. So now here, uh, who was Mangal Pandey? Yes, Dipanshu. Now you tell me, who was Mangal Pandey? अरे भाई ठीक है बैरकपुर में तो लेकिन वो है कौन ये मंगल पांडे यस वेरी गुड आंसर दीपांशु नाउ ही इज अ ही वाज अ सोल्जर्स इंडियन सोल्जर्स यंग इंडियन सोल्जर्स यस ओके बेटा सम डेज लेटर मतलब थोड़े समय के बाद सम सिपाही ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कॉटेज आपने स्टोरी सुना होगा न्यू कॉटेज के बारे में क्या था कैन यू टेल मी न्यू कॉटेज क्या लग, क्या था उसमें जिसकी वजह से ये इंडियन आर्म फोर्स को रिफ्यूज करना चाहती थी ओके सो ना यू कैन सी हियर उस कॉटेज में विद द फैट और फैट और काउस यानी कि गाय की चर्बी एंड पिक्स गंदा सा लग रहा है ना बताने में भी तो वो लोगों को सोचो वो तो सोल्जर्स थे कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी उनको और अभी हिंदू सोल्जर्स उसके मतलब फैट ऑफ काउस एंड पिक्स एटी फाइव सिपाही सर बिजनेस From their background service, आर उन्हें उन्होंने refuse किया इसलिए उनको दस साल के लिए जेल भी भेज दिया और तो और दे क्योंकि उन्होंने disobey किया था किनके rules को उनके officers के rules को this happened on 9 May 
क्या हुआ था नाइन मई एटीन फिफ्टी सेवन सोल्जर्स वर डिसऑर्डरिंग देयर ऑफिसर्स रूल व्हाई क्योंकि वो न्यू कोटेज था न्यू कोटेज न्यू व्हाट इज न्यू कोटेज न्यू कोटेज इट मींस नाउ हाइड ऑफ काउस एंड पिक्स गाय की चर्बी से और सुअर की चर्बी से उनके गन को स्प्रेड करना था ओपन करना था मुख से Now how is possible? So to yes. Come to the next. The response of other Indian soldiers in Meerut. Where is the Uttar Pradesh? Was quite extraordinary on tenth of May. On 10th of May, me a jao. 9th is over now. Now you come to the next paragraph. On 10th of May, the soldiers march to the jail in Meerut. Okay? कहाँ चले गए वो लोग? Jail. They attack and kill British officers. किन को मारने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स को और उन्होंने चारों तरफ से क्या कर लिया उनको घेर लिया जहां पे ये ऑफिसर्स ब्रिटिश ऑफिसर्स लोग रहते थे ओके सो ना टेंथ ऑफ मे सोल्जर्स मार्च टू जेल इन मेरठ They attack and kill British officers. They captured guns and ammunition. Uh, ammunition. So they set fire to buildings. जैसे यहाँ पे दिख रहा है figure four में, okay? And they captured guns, British, and declared war on the Firangis. अंडरलाइन करो ना दिस वर्ड फिर दोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ड्रिंक एंड एन द रूल दे रूल इन द कंट्री यस तो इनका जो एंडिंग था दी एंड इनका ब्रिटिश रूलर्स का लेकिन इंडियंस के मन में एक क्वेश्चन था कि इंडियन सोल्जर्स हैड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन द मुगल रूलर द लास्ट मुगल रूलर जैसे ऐसा ने बताया बहादुर शाह जाफर ओके तो उसके मरने के बाद कौन बनेगा राजा यस Okay. So now here the sepahis of Meerut would all nights of tenth May to reach Delhi in the early hours. I mean that next morning, as news of their arrival spread, the regiments. Section in Delhi also rose up in the rebellion. Again, British officers were killed. Now here also, और उनके जितने guns थे, उनको seize कर दिया, कब्जा कर लिया. Building set on fire और पूरे building को ही जला दिया. Okay? So now where the बादशाह लिव और जहां पे वो रहता था वो बातें वो लोग डिमांड करने लगे सोल्जर्स 
कि हमें राजा बादशाह से मिलना है लेकिन उनके सोल्जर्स उनको मिलने नहीं देते थे इसलिए उन्होंने चारों तरफ से उसको घेर लिया ओके सो नाउ दे फोर्स देयर वे इनटू द प्लेसेस एंड प्रोक्लेम बहादुर शाह बहादुर शाह एज देयर लीडर बहादुर शाह देयर लीडर्स यस then again the rulers had to accept this demand and he wrote letters to all the chiefs and the rulers of the country to come forward and organize and this single step taken by the bahadur shah had great king the uh, mughal dynasty had ruled over a very large part of the country most smaller uh, rulers and chiefs controlled different territories on the behalf of mughal ruler Okay, the British had not expected this to happen. उनको इतना idea ही नहीं था क्योंकि उनकी जो rules थी that is था फूट डालो और राज्य करो और उनको जरा सी भी idea नहीं था कि India में ये लोग इतना मतलब उनमें unity है So now that's that's why the british had no uh, ex expected this to happen they took the uh, distribution causes of issues of the protest would die down but now here bahadur shah jafar decisions to blaze the rebellion changed the entire situation okay entire situation ek matlab unhone isko change karne mein kaafi kuch natak kiya often then people see they feel in praise and in the just it gives them the courage hope and confidence to act okay yes beta so now uh, today's topic is over mujhe lag raha hai harmis bahut jaldi bore ho gaya so now harmis and other students now you listen carefully thoda history ka paath hi aise tha ki mujhe matlab do parts se isko khatam karna hai chapter kaafi bada hai that's why thoda lengthy ho gaya so sorry so now uh, tumhara jo ye uh, worksheet hai what about your now worksheet तुम लोगों का आधे लोगों का काम आ रहा है आधे लोग नहीं कर रहे हो आधे लोग सिर्फ क्वेश्चन डाल के दे रहे हो वट इज गोइंग ऑन बेटा पूरा करके तो और जिसको अगर मान लो आपको नहीं बनाना आ रहा है तो नाउ यू कैन मेक योर नोटबुक उसमें आंसर लिख के दो अगर नहीं बन रहा है तो यस yes. मुझे चाहिए कॉपी परसों तक चाहिए मुझे एक ही दिन का टाइम है ओके 
So now bye. Thank you. You are listening me.